வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஷெப் தீனாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போது தக்காளி பிரியாணி நம்ம வெஜிடபிள் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி எல்லாமே பார்த்துருக்கோம்ல இந்த தக்காளி பிரியாணி எப்படி ஒரு சவுத் இந்தியன் ஸ்டைலில் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் அதுவும் குக்கரில் குக்கரில் வேக வைக்கும் போது கரெக்டாக அந்த பாஸ்மி ரைஸ் உதிரி உதிரியாக வரமாட்டு சொல்லி நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ இந்த ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணும்போது எப்படி கரெக்டாக வந்து ரைஸோட அளவு என்ன தண்ணியோட அளவு என்ன எந்த டைமில் தம் போடணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணும்போது டிடி பெருங்காயும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாம் பாஸ்மி ரைஸ் இரநூத்தம்பது கிராம் தக்காளி நாலு நம்பர் வெங்காயம் மூணு நம்பர் பச்சை மிளகாய் நாலுலேருந்து அஞ்சு நம்பர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் புதினா அரைக்காய்ப்பொடி கொத்தம்பள்ளி அரைக்காய்ப்பொடி தயிர் நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது எம்எல் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் முழுகரை மசாலா தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு டீட்டி பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் அரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு உப்பு தேவைக்கற்ற ஆயில் நூறு எம்எல் கீ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இதுங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் டேஸ்டி டேஸ்டி பொருட்களுக்கு அறிமுகம் தேவையில்லை அவங்க நூற்றி இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு மேலே நம்ம சமைக்கிற உணவில் சுவை கூட்டிகிட்டே இருக்காங்க எல்லா வீட்டு கிச்சனில் இருக்க வேண்டிய ஒரு பொருள் பெருங்காயம் டிடி பெருங்காயம் ஃப்ளிப்டாப் மாடலில் இருக்குது அதனால் ஈஸியாக நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் குக் பண்ணுற டைமில் பசும் பாலில் சீம் பால் எப்படி ஸ்பெஷலோ அதே போல் தான் பெருங்காய செடியிலேருந்து வர ஃபஸ்ட்டு பால்லேருந்து தயாரிக்கிறது தான் இந்த டிடி பெருங்காயம் ரொம்ப ஸ்பெஷல் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் டிடி கட்டி பெருங்காயம் லேஸாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக நீங்கள் கட் பண்ணி சமைக்கும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சிறு கைப்பிடி டிடி பெருங்காயம் நம்ம சமைக்கிற உணவின் சுவையை கூட்டுவது மட்டுமல்ல ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது இந்த டிடி பெருங்காயம் உங்களுக்கு வேணா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் வேணா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த டிஷ் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகலாம் வாங்க இப்போ நம்ம பார்க்குறது தக்காளி பிரியாணி நான் பிரியாணி சொன்ன உடனே எல்லாருக்கும் வாய் ருசியாக இருக்கும் அதுவும் பர்டிகுலராக தக்காளி ப்ரிப்ரேஷன் பேஸ் பண்ணி பண்ணுறது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த பாத்திரத்தில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கோம் எண்ணெயோட அளவு அதிகமாக இருக்க வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் வந்து சோம்பு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சலை இதெல்லாம் தாளிப்பாக போட்ட பிறகு கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் இதில் போட்டிருக்கோம் இந்த வெங்காயம் கரெக்டாக ஒன் பை டூவாக கட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஸ்லைஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் நான் நாலுலேருந்து அஞ்சு நம்பர் பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இப்போது இந்த வெங்காயம் வதங்குற பக்கம் என்ன கட்டினா ரொம்ப அதிகமாக வதங்கக்கூடாது ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வதங்கினா மட்டுமே போதும் அதுக்கு பிறகு இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் தாராளமாக போட்டு நல்லா வதக்குங்க அதனால தான் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போடலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுறேன் நல்லா கம கமன்னு வாசனை வரும் பக்கத்து வீட்டு போகும் அந்த அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதனால் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கி முடித்த பிறகு தக்காளி போடுறோம் இந்த தக்காளி போட்ட உடனே மசாலா பவுடர் போடுறோம் தக்காளி ரொம்ப நேரம் வதங்க வேண்டாம் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் நார்மல் சில்லி பவுடரில் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் எதுக்காக இந்த காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா காரம் அதிகமாக இருக்காது கலர் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் அதனால தான் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் அதுக்கப்புறம் தனியா பவுடர் புதினா கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்ட பிறகு கொஞ்சம் கருவேப்பில் தக்காளி சாதம் தக்காளி பிரியாணி என்னடா பிரியாணிக்கு போய் கருவேப்பில் போடுறேன்னு கேட்குறீங்க சவுத் இந்தியன் ஸ்டைலில் பண்ணுறதுனால கருவேப்பில் போட்டிருக்கேன் அந்த ஒரு ஃப்ளேவருக்கு இந்த மாதிரி கொத்தமல்லி புதினா கருவேப்பில் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் கருவேப்பில் போட்டிருக்கேன் இந்த இடத்துல அடுத்தது இந்த வெங்காயம் தக்காளி ரொம்ப நேரம் வதங்கக்கூடாது 
ஜஸ்ட் ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தயிர் போடுறோம் தயிர் புளிப்பு தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போடலாம் அதனால தான் நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது எம்எல் தயிர் சொல்லியிருக்கேன் இந்த தயிர் போட்ட பிறகு இப்போ தண்ணி ஊற்றுறோம் இந்த தண்ணியோட அளவு என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்றே கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும் அதாவது இரநூத்தம்பது கிராம் அரிசி வந்து ஒரு கிளாஸ்லேயோ இல்லை ஒரு கப்லேயோ போடுங்க அதே கப்பில் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதில் ஒன்றே கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்கு பிறகு உப்பு போட்டிருக்கோம் உப்பு போட்ட உடனே முந்திரி பருப்பு மேலே போடுறோம் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு கொதி வந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அரிசி போட போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி எங்கிட்ட இருக்க இந்த டிடி பெருங்காயம் கொஞ்சம் போடுறோம் எதுக்காக இந்த டிடி பெருங்காயம் இந்த பிரியாணியில் போடுறோன்னு சொல்லி நிறைய பேர் டவுட் இருக்கும் தக்காளி அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற இடத்துல பெருங்காயம் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் அதனால தான் பெருங்காயத்தூள் இந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் கொதி வருதில்ல இந்த இடத்துல ஊற வச்சு அரிசியை போடுறோம் இந்த அரிசி ஊற வைக்கிற பக்கம் என்ன கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருபது நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஊற வைங்க இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் சொல்லலாம் ஸோ இந்த இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் கரெக்டாக டம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக அரிசி உதிர் உதிரியாக வரும் இப்போது இந்த மசாலாவில் அப்படியே ரைஸை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போடுங்க அதாவது குக்கர் மூடி போட்ட பிறகு ரெண்டுலேருந்து மூணு விசில் மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சு எடுத்திங்கன்னா சூப்பரான தக்காளி பிரியாணி ரெடி பார்த்திங்களா ஓப்பன் பண்ண உடனே அந்த மசாலா அப்படியே மேலே சூப்பராக இருக்கில்ல இந்த இடத்துல அப்படியே கொஞ்சம் நீ ஊற்றின பிறகு மேலோட்டமாக அப்படியே உடைக்கிறோம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தம்மு ப்ராப்பராக இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணுறது அப்படின்னா அந்த அரிசி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா வெந்த பிறகு குச்சி மாதிரி அப்படியே நிற்கும் இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ அப்படியே உடச்சின்னு வச்சுங்க அடா டடாடா இந்த தக்காளி சாதம் இந்த மசாலாவோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது அந்த அளவுக்கு ஃபென்டாஸ்டிங்காக இருக்கும் கண்டிப்பாக உடனே உங்கள் வீட்டில் கிச்சனில் ட்ரை பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஃபீட்பேக் கொடுங்க என்ஜாய் பண்ணுங்கள் என்னங்க இப்போ எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த தக்காளி பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஈஸியான செய்ய சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு ரெசிபி சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்